Mogesal no bit, amo gid gat meore nats elis series, romel zeh eb arthut meti sistemas ta mis tavi se bure bebs. Shende git tema romel zeh chen guinda romi saubro taris sawaz ne bis tema romel taris zalia mishnolani da romel zeh chunda miartziot kurad geba. Sak me ima shiari rom esiara gebi gulis mo arthut met zeh romi saubro meari zeh amo dini mevari anti sawaz ni shesru lebit orasuz da sami remingtoni khuti ormoz zeh chmeti nato ta egret ode boli orasuz da sami wilde an wilde ga achniya rogor zai kit khaut am sahels. Twitter was nebi, ich neba es oras oras oz das ami remingtoni tu khuti ormoz zeh chmeti nato visual urat ta tavi si zom bebit praktikula identuria ma choris arana eris khawoba garegnuli ar aris khawoba aris sawaz neebshi es sawaz neebi aris shesrulebuli swadaswa nairat ta igulisqobes swadaswa nair gamoqenebis filosofias oras oz das ami remingtoni aris samokhalakho wazna da shesabamisat sawazne romelshi ces wazna gamoiqeneba aris optimizirebuli upro zustis rolistvis upro metis zustistvis mashi rodesats 5/46-is 5/46-is shesrulebuli sawazne aris optimizirebuli upro saimedobistvis Amitom mati zome bi gan shau deba, gan shau deba. Modi deset kuat savazni, savazni s eli. Ta ase ve is nats eli. Romeli tuzrum vokop sa stkot tu is gada kuanas khrakh nebshit. Karda amisa khuti ormoza tekshmeti tipis vazna khuti ormoza tekshmeti nato. Rogur tesi mokmen debs upro magali tsne ve bitta she sabam isa upro parte savazne uzrum vokop upro usafto mushau bas. Ora sosda sam remington shi piri kit. Gamo dina re kitaro misi. Savazna keli upro mokliari, ta aseve porma im nacilis, romelits saidana sitzge ba aset kuat vuebis khrakhnebis nacilis upro skhwa nairi ari. Tu chuen chaudet am savazneshi khuti ormuz da tekshmeti kalibris vazna, shezle ba amas mokwes cnevis zrda. Im denat ramdenat ad chemtuis cnobili ari, es cnevis zrda arikneba isetiro gatstes usabtkho limitebs, magram ama shezle ba cnobili skhwa probleme bi. Pirwal rikshi razet sunda vipto adoro esat ratkma unda iaragi operireps upro magali cnevit vidre ایس گاتولی لیاری تا وسط آوتون دامی خودت رو مخته با راغت سیار اگر نه تلی بیش رسوسی شن سیره با تا گارد آمیسه شیک نبا پریم بی اکستراکسیز درس آمیتام کارگز اسات ایتله با روم اورا سوز دسامی کالیبریس کالیبریز گاتولی لیار اخشی داشه سبب میسی مارکی ره بی آمیار اخش لولازه اون دا کندست اون دا اندوت خلوت لولازه گان تا وسط بول مارکی ره بس امیتام رو مقالی تا که داره سیورز داره داره سیورز از هم نسوان شلی با سوسخ مارکی ره بی خوز ای خوز مقالی تا کالیبر مولتی آسیات سرین آنو ایگولیس خم بروی سر سیوری شلی با گامود گس سواد سواد کالیبریس آرت خود میذه شلی با ایتروس اورا سوز دسام میره میکنن شلی با ایتروس اورا سرمزه تکسمتی شلی با ای خوز سبلاوت سخوان اتیلی گامو که نبودی یار اخشی ایت ها دیر ეს იარაღი გათვლილი არის 5/46 ნატოს ვაზნის გამოყენებაზე და შესამამისი სავაზნე გააჩნია. თუ მას აწერია 2.3 რემინგტონი, მაშინ ვიყენებთ მხოლოდ კომერციული 2.3 კალიბრის ვაზნებს და ვერიდებით მაქსიმალურად 5/46 ნატოს ვაზნების გამოყენებას. ეხა რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ 2.3 ვილდეს, ალბათ ესე იქნება უფრო სწორი გამოთქმა ამ სახელის, ვილდე არის გვარი ადამიანებს, რომელმაც ეს სავაზნე მოიგონა ძალიან რომ არ დაგალოთ ხა ტექნიკური დეტალებით ეს სავაზნე არის ასე თქვა ოქრო შუალედი 2003 რემინგტონსა და 5/46 ნატოს შორის ანუ ის უზრუნველყოფს საიმედო ფუნქციონირებას იარაღის და გამოყენებას ყველა ტიპის 5/46 კალიბრის ამუნიციის იქნება ეს კომერციული 2003 რემინგტონი თუ სამხედრო სტანდარტებით დამზადებული 5/46 ნატო მაგრამ ამავე დროს გთავაზობს ჩვენ უფრო მეტ თანდაყოლილ სიზუსტეს რომელიც უფრო დამახასიათებელი არის კომერციული 2003 კალიბრის ლულებისთვის და სავაზნეებისთვის. რამოდენიმე წლის წინ 2003 ვაილდი იყო ძალიან არ ქონდა დიდი გავრცელება ასე ვთქვა, ანუ ხდებოდა ძალიან კასტომიზირებული იარაღში, მაგრამ დღეს რეალურად სიტუაცია შეცვლილი არის, როგორც ჩანს, ასე ვთქვა, სროლებმა მოიწონეს ეს ვარიანტი შესრულების ამ სავაზნეს და შეიძლება ქარხნული იარაღი იყიდოთ, უკვე ხელმისაწვდომი არის ამ შესრულებით და შესაბამისად თუ ესეთი სავაზნე გაქვთ, შეიძლება ითქვას რომ ორივესგან საუკეთესო არის თავმოყრილი ამ კონსტრუქციის სავაზნეში და თუ თქვენ არჩევანი არჩევანი საშუალება გეკნება, თქვენ უნდა 2003 ვილდე იქნება კარგი არჩევანი თქვენთვის. ართხუთმეტის დენტის აირების სისტემა არის ერთ-ერთი უნიკალური დამახასიათებელი თვისება ამ იარაღის და ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უპირატესობა არის სხვა სისტემებთან შედარებით. სტოუნერმა ამ იარაღში გამოიყენა შვედი ლუნგბანის დაპატენტებული სისტემა. როგორც ხედავთ, ეს სისტემა არის ძალიან მარტივი და ის პრაქტიკულად არ მოიცავს მოძრავ ნაწილებს, განსხვავებით თქვა დგუშიანი სისტემებისგან. სისტემა შედგება პრაქტიკულად დენტის აირების თუ გინდათ კამერა უწოდოთ მას, რომელიც შესრულებულია წინა სამიზნე მოწყობილობასთან ერთად, შემდგომ არის თხელი უჟანგავი რკინის მილი, რომელიც გადასცემს, გადაატარებს დენტის აირებს პირდაპირ საკეტში და ამის წყალობით ეს იარაღი მუშაობს. 
როგორც უკვე გითხარით, ეს სისტემა არ შედგება არანაირი მოძრავი ნაწილებისგან, მას არ ჭირდება არანაირი მომსახურება. დენთის აირების მილი არ იწმინდება, დენთის აირების კამერა არ იწმინდება, მთელი თავისი ექსპლუატაციის მანძილზე, რომელიც შეიძლება ბევრად გაცდეს 10000 ვაზნას, 15000 ვაზნას, ამ სისტემას ხელი სხლება არ უნდა. შესაბამისად ერთადერთი რაც იწმინდება ამ იარაღში არის მხოლოდ ლულა, საკეტი და რესივერი, სადაც გარკვეული ნაწილი დენთის აირების ხდება. არ 15 არის ხელმისაწდომი სამი ტიპის დენთის აირების სისტემით მათი სიგრძე თავისთავად დამოკიდებულია გამოყენებული ლულის სიგრძეზე მაგრამ არა ყოველთვის ამაზეც მოგიყვებით თავდაპირველად M16 ტიპის იარაღი იყო აღჭურვილი 8 ინჩიანი ლულით და შესაბამისად დენთის აირების სისტემის სიგრძე იყო 12 ინჩი შემდგომ გაჩნდა უფრო მოკლე ვარიანტები ნუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეგრეთ და მისი ვარიანტები მათ იყო გამოყენებული ეგრეთ წოდებული კარაბინის სიგრძის დენთის აირების სისტემა კერბინ ლენთ გაზ სისტემა რასაც ამერიკელები ეძახიან მისი სიგრძე იყო 7 ინჩი ამ შემთხვევაში დემონსტრირებისთვის ჩვენ გვაქვს სწორედ 7 ინჩიანი დენთის აირების სისტემა და შედარებით უფრო მოგვიანებით გაჩნდა 9 ინჩიანი დენთის აირების სისტემა როგორც შუალედური ვარიანტი გამომდინარე იქიდან რომ ის უზრუნველყოფდა უფრო მოდით ასე ვთქვათ ავტომატიკის უფრო რბილ მუშაობას ასევე უზრუნველყოფდა საკეტის შედარებით მის სიჩქარეს შედარებით შემცირებას რაც დადებითად აისახებოდა იარაღის რესურსზე ა პრინციპში ეს არის სულ ყველაფერი რაც თქვენ უნდა იცოდეთ დენთის აირების სისტემაზე თუ თქვენ ასე ვთქვათ ყიდულობთ ქარხნულ იარაღს რა თქმა უნდა თქვენ გექნებათ ამ სამ დენთის აირების სისტემას შორის არჩევანი და თქვენთვის ოპტიმალურს აირჩევთ როდესაც მე ვთქვი რომ ყოველთვის არ არის დენთის აირების სისტემა მორგებული ლულის სიგრძეზე მე ვიგულისხმე მაგალითად მოზბერგ მემერი ამ იარაღს გააჩნია 8 ინჩიანი ლულა მაგრამ რატომ ღაც უყენია 7 ინჩიანი დენთის აირების სისტემა თავისთავად ეს არ ნიშნავს ვიქ რაღაც არასწორედ გაკეთდა და უბრალოდ ნუ წარმოებებმა ჩათვალა რომ ეს ვარიანტი შესრულების იყო მისთვის ოპტიმალური თქვენ შემთხვევაში თქვენ აირჩევთ იმ სისტემას რომელიც თქვენ გაწყობთ თუ თქვენ აწყობთ იარაღს მაგრამ როგორც წესი ლულები თავის სიგრძიდან გამომდინარე იყიდება უკვე ზედ შესრულებული ნასვრეტი საიდანაც ხდება დენთის აირების აღება ამიტომ თქვენ ასე ვთქვათ ექსპერიმენტების ჩატარების საშუალება არ მოგეცემათ განსაკუთრებულად განსაკუთრებულად მე მინდა თქვენ იყო ადგება გავახმელო საქართველოში აწყობილ 14-ზე ხშირად აქ ჩამოაქვთ ხოლმე 16-ნახევრიანი 14-ნახევრიანი ლულები და დამკვეთის სურვილებიდან გამომდინარე ხდება ლულის დამოკლება 10 ინჩამდე 13 ინჩამდე მაგრამ ნასვრეტი რჩება იგივე დიამეტრის და აქედან გამომდინარე საკმარისი წნევა იარაღში არ იქნება და წნევა არის გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში არ 15-ის დენთის აირების სისტემა გულისხმობს რას რომ გარდა იმისა რომ ანუ და მიიღოს საკმარისი წნევა ამ წნევას უნდა ქონდეს საკმარისი დროის იმპულსი ანუ რაღაცა დროის განმავლობაში ეს წნევა უნდა შენარჩუნდეს იმისთვის რომ იარაღმა ოპტიმალურად იმუშაოს სწორედ ამ მიზნით სხვადასხვა ლულების გადან გამომდინარე სხვადასხვა სიგრძის დენთის აირების სისტემა გამოიყენება აქედან გამომდინარე თქვენ შეიძლება წააწყდეთ ისეთ სიტუაციას იყიდოთ იარაღი რომელსაც აქ დამოკლებული ლულა მარა ნასვრეტი დატოვებულია იგივე და ასეთი იარაღი უბრალოდ საიმედოდ არ გადაიტენება გამოსავალი ამ შემთხვევაში არის იარაღი თავიდან ბოლომდე უნდა დაიშალოს ნასვრეტის დიამეტრი უნდა ჩაჟდეს სპეციფიკაციებში რომ იარაღმა მიიღოს საკმარისი წნევა საკმარისი დროის განმავლობაში და შესაბამისად საიმედოდ იმუშაოს როგორ გაარჩიოთ გადაჭრილულა მე ვერ გეტყვით უბრალოდ ერთ შემთხვევაში მე მინახია მაგალითად ლულაზე იყო მხოლოდ წარწერების ნაწილი დარჩენილი და ანჩენი ნაწილი უბრალოდ მოიჭრა და ამით მე მიხვდი რომ ლულა იყო არა ქართულად დამოკლებული აქედან გამომდინარე თქვენ ყოველ შემთხვევაში უნდა გაითვალისწინოთ აქ აწყობილი იარაღს როდესაც ყიდულობთ რომ იქ შეიძლება ასე ვთქვათ წარმოებელმა ჭალებში არ დაიცვას ეს სპეციფიკაციები და და თქვენ დარჩეთ ასე ვთქვათ იარაღი რომელიც მუშაობს არა საიმედოდ დენთის აირების სისტემაზე ლაპარაკირო გავაგრძელოთ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ასევე ეგრეთ წოდებული დგუშიანი სისტემები დგუშიანი არ 15-ები პირადად მე მოყვარული ვარ ამ ორიგინალური სისტემის ეგრეთ წოდებული პირდაპირი შეფრქვევის რასაც ჩვენ ვეძახით ანუ დაირექტ გეს იმპინჯმენტ ამ ინგლისურად ეგრე არის გამომდინარე იქიდან რომ ეს სისტემა არის მსუბუქი ეს სისტემა არის მარტივი აქ არ არის მოძრავი ნაწილები გარდა ამისა პრინციპში არ 15 არის ალბათ დღეს დღეისობით ერთადერთი იარაღი ერთადერთი ერთადერთი ავტომატური იარაღი რომელიც იყენებს დენთის აირების სისტემას სადაც ტექნიკურად შესაძლებელია მიიღოთ თავისუფლად დაკიდებული ლულა ანუ თქვენ ხედავთ რომ აქ არანაირი გადაბმის წერტილები არ არის ეს მილი პრაქტიკულად დამაგრებული არის მხოლოდ ამ წერტილში შესაბამისად ასეთი ტიპის იარაღიდან შეიძლება მაქსიმალური სიზუსტის მიღება როგორც ავტომატური იარაღიდან. დგუშიანი სისტემა თავისთავად თავისი პლუსები გააჩნია და ამაზე მე თქვენ ცალკე მოგიყვებით 
Գուշիան սիստեմ էրդան տույթոն կոլտի էկսպերիմենտիր էվ ջերկի դե սամոցիանց էլ էպշիր, ոտեսաց պիրուլած արմույի չրա պրոբլեմը բի ամիարակի սայիմի դեղոբաստան, պրոբլեմը բի ծալիան մալև է կադայի չրա, թումցա այս արխուտմետիս դգուշզե գադակվանիս թեմա մասոտք է ծիցոցղլ է գաղակձելա, համոդենի մեմ միսի ամիարակիս անալոգյուրի սիտեմը վիկնա միղեբուլի համոդենի մեկ կանաշի, ումել զգուշիան սիստեմաս իկայնեպնեն, դա պրինցի� կոմպանի է սախելատ Հինո ինտերնեիշնել մած արմողատ գինա նակրեպիր, ումլեպից ումելից գածլեղ դա սաշվալ է բաս խելոսնիս չարևիս գարեշ է, զետ մետ ատրդուլի սամուշավովից արմողավիս գարեշ է, գադագեկ ուանա ատխութմետի ա� մինիմալուրի դետ ալեպի շեցուլաս իտխոդա, գամովի դա նակրեպե բիր ումլեպից իտխոդ են ոստատիս չարևաս, անմ ուտքոնում դա մի գետ անարտես նակրեպի դա եսի առաղի խելոսանդար ումել չենտ գոմ ամաս գադայակետևությությությությությությությությությությությությությու� թեորի ուլատ ուպրո սայի մետուարիս, թեորի ուլատ ուպրո սուպտատ մուշավովց գամոնդինարիք ներով դենտիս այրեպի արխտեպա պիրդապիրեսի վերշի, թեորի ուլատ ուպրո գրիլի արիս, իմ ետոնրով գադախուրեպ արդուլի ամետավ զե սաճիրոտ դկո են գիրչի ոտրոմ դկա դիղիտոտ կամզադեպուլի պիտապրի շեպքոյույս արդխութմետի դա էգրևը դախարջոտ սամասի ոտխասի անդունդաց որասի դոլարի, մայն միստ գուրզեք ադասակոնատ, իմի տոնո չեմ նախերա դաղտո մատորի երագիստույս, իս սիկետ է բիր, ասիկետ է բիս գաշնի է դգուշի սիստեմաս, դուք են տիսուբրավով առանայիր սարգեպլիս մոմտանի երարիս, աղտո մատորի երախշի, կիվատոնդո, երախշի ռոմելից ծալիան թունդգոմարով � Կարնա ամիսա դգուշիս իմպուլցի, իմպուլցի, ումելց գադայացեմա դգուշ թավիստավատ միսի նացիլի գադայացեմա պիզիկիս կանում մեպիս միչ է դույթ տույթոն լուլաս, ակինա գավում դինար է այս ասոտկատ � Արմոգց ոնտ ես սիստեմա, ջոբի ատքեն իղի դոտի առաղի, ռոմելից իղեն դեպ տավիդանույ արիս ացխոբլի դգուշիան սիստեմա զետա, իս գամո իղեն ոտ իմի տորով մաշին տքեն կարգավ տամ սիստեմիս խոլած � գուշիան սիստեմազ է։ Հատ չեղ է բա լուլիս տավուսպլա դակիտի բաս արդխութմետիս տիպիսի առախշի, ապսոլութուր ու մետեսովա բիուջետուրի դա շետար է բի դավալ պասիանի առաղը բիս ռոգործեսի իղիտե � Իմիս տուսրով միվ ուղոտ տավուսպալի դակի դեպի սիստեմա, տավուստավաց խադիա, չույն այս մադամագրեպիս ծերտիլի ունդա գամովրից խոտտա, ամշեն տխուաշի չույն միդի ուարդ այս էդ գադաց ուետի լեպամդ է, ռոմել լուլաս առապերի արեխեպա, առապերի ասոտքոտ արզեմոք մետև միսկ էվես համպլի տուտա զետա, թավիս թավաց խադիա, ասետի կոնվիգուրացի սիարագի դան չույն մի միղեպտ մակսիմալ որ սիզուստես, ռասի սիզուստես միղեպատ չէ � Սակարտուլոշի, Սամցուխարոտ առանոս, աբետ նիրոտ իմ տորով ռոգործեսի ամիարագեր ուս պասի ուպրո նակլեվ բիարի կարխնուլս է, խեղ միսաց կոմի է, իարագեր ացխոբիլի, սխադասխանացի լեպիս կոմպեկտ է բիդան, դա մաշին ամշ Իս ադամիանի մինց համիարագրպս ացխով դա կարգատ հարերկոյու դա սպեսիպիկացիս, թե շելի բա մի ուղոտ իարագի, ռոմբելից 
რომელიც არ მუშაობს საიმედოდ. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს როგორც წინა სეგმენტში გითხარით, თქვა გადაჭრილი ნულა, რომლის დენტის აირების ნასვეთი სპეციფიკაციაც არ შეესაბამება და შესაბამისად იარაღი არ იღებს საკმარისის წნევას, ასევე შეიძლება იყოს მაგალითად არასწორად არჩეული ბუფერი. ეს დეტალი დამაბრუნებელ ზამბარასთან ერთად მოთავსებული არის ეგრეთოდებულ ბუფერი ბუფერის მილში, რეცივერ ექსტენშენში. ის თამაშობს გარკვეულ როლს იარაღის საიმედო ფუნქციონირებაში. ის ასევე მოქმედებს იმაზე თუ რამდენად დიდი არის ამ ცირი არის იარაღის უკუცემის იმპულსი, მაგრამ რეალურად გადამწყვეტ და კრიტიკულ როლს ეს დეტალი თამაშობს ხოლო იარაღში, რომელიც ისვის ჯერებით. სამოქალაქო იარაღში, რომელიც ნახევრად ავტომატური არის, ამ იარაღის რეალური მოქმედება საიმედოობაზე საკმაოდ მცირე არის, მაგრამ მაინც ამ ბუფერის წონა უნდა შეესაბამებოდეს ლულის სიგრძეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქ ორი ტიპის ბუფერი მეტწილად, ეს არის ბუფერი გათვლილი შაშხანაში გამოყენებისთვის, რომელიც ფორმით განსხვავდება ამისგან და არსებობს ბუფერები, რომლებიც გამოიყენება კარაბინის სიგრძის დენტის აირების ქონე იარაღში და თავისთავად ცხადია, ამ ბუფერს შეიძლება ქონდეს სხვადასხვა წონა. რა თქმა უნდა რაც უფრო მძიმე არის ბუფერი შესაბამისად უფრო მეტი ენერგია არის საჭირო იმისთვის რომ ეს დაძრათ თავისი ადგილიდან და საკეტი გაიხსნას და თავისთავად ცხადია იმპულსი იქნება ნაკლები მაგრამ თუ ჩვენ დავამძიმეთ ეს ბუფერი კიდე უფრო მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ მივიღებთ პრობლემებს საიმედოობაში იმიტომ რომ დენტის აირების ენერგია აღარ იქნება საკმარი ცირო იარაღის გადაიტენოს თავისთავად ცხადია დენტის აირების წნევაზე ასევე მოქმედებს კლიმატური პირობები ცხელ ამინდში შესაბამისად დენტის აირების ენერგია უფრო მეტს ვიღებთ ეთ და იგივე მოხდის პირობებში და ცივ ამინდში პირიქით ამიტომ შეიძლება თქვენ დააყენოთ მძიმე ბუფერი თქვენ იარაღში მივიღოთ დაბალი უკუცემა დარჩეთ კმაყოფილი იმით როგორისთვის იარაღი და შემდგომ როდესაც თქვენ მოხდებით ცივ ამინდში სადაც არ იყინვა იარაღმა შეიძლება გაისროლოს და არ გადაიტენოს. აქედან გამომდინარე როგორც წესი თუ თქვენ იარაღი არის ქარხნული ბუფერს თქვენ ხელს არ ახლებთ და იყენებთ იმას რომელიც თქვენ გააგაჩნიათ, თუ თქვენ იარაღი არის აწყობილი თქვა დეტალების კომპლექტიდან უბრალოდ ამოიღეთ ეს დეტალი და დააკვირდით რამდენად ხარისხიანად არის ის შესრულებული. შეგიძლიათ აწონოთ ის იმიტომ რომ წონების მიხედვით ეს დაახლოებით 4 წონის არის პლუს კიდე ცალკე წარმოებლები სხვადასხვა წონის ბუფერებს უშვებენ. და და აკვიდით ეს დეტალი იყოს ხარისხიანი სროლის დოს ეს დეტალი არ უნდა დაიშალოს და რა თქმა უნდა საუკეთესო შემოწმება არის რა თქმა უნდა სროლა თუ იარაღი კარგად მუშაობს თუ უკუცემა არ არის განსაკუთრებულად ხისტი და თუ ყველაფერი კარგად არის მაშინ თქვენ ჩვეულებრივად აგძლევთ იარაღის ექსპლუატაციას და უბრალოდ აკონტროლებთ ამ დეტალის მდგომარეობას როგორც წესი ყველაზე ხშირად აი პოლიმერის ასე თქვა ამორტიზატორი შეიძლება გამოვიდეს წყობში წყობრიდან იაფიან ბუფერებში და დანარჩენი მდგომარეობის მიხედვით თუ წარმოიქმნა პრობლემა იდულობ და ახალ დეტალს ხარისხიან დეტალს თუ არ წარმოიქმნა პრობლემა აგძელებთ იარაღის ექსპლუატაციას ჩვეულებრივ რეჟიმში. ამით ჩვენ ვასრულებთ 14-ის ძირითადი სისტემების მიმოხილვას. შემდეგ ვიდეოებში ჩვენ შევეხებით ეგეწოდებულ ბიუჯეტურ მოდელებს, მიმოვიხილავთ კონკრეტულ მოდელებს, რომლებიც ამ სეგმენტში შედის 14-ის, ასევე ჩვენ შემოგთავაზებთ იმ ჭიდების მიმოხილვას, რომელიც ხელმისაწვდომი არის ამ სისტემის იარაღისთვის, ასევე განვიხილავთ ამ იარაღის მოდერნიზაციის, აპგრეიდის, თუ გნებავთ კასტომიზაციის სხვადასხვა ვარიანტებს და იმ სამიზნე მოწყობილობებს, რომლებიც შეიძლება ამ იარაღზე დაყენდეს. დიდმადლობას გიხდით ყურადღებისთვის, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, მოიწონეთ, გააზიაროთ და გამოიწერეთ ეს არხი და დაელოდეთ ახალ ვიდეოებს.